这些日子以来，这是我吃过的最踏实的一顿饭了啊！大哥踏实，我可不踏实。<笑>二位、啊，这位兄台，有事吗？汤中庸主没有坐，小可能否共坐？只吃个面，不敢多嘴二位。兄台，请坐。我兄弟二人马上吃完，快点搅扰。老二，哎，这个客官，你有点什么？来两个面，越快越好。好嘞，马上就来。相貌温文尔雅，不错，这帮马贼劫匪怎么会来到这种地方？说来话长了，我二人呢，是逃难之子。啊，我说了，原来是这样。食量之豪，实在是令人赞叹。酒难饭袋，何足挂齿。甘秋娘，咱们是井水不犯河水，我做我的生意，你开你的客栈。这票货老子要定了，你别多管闲事。哎呦，蛤蟆跳到了脚面上，好大的口气！姓宋的，我有言在前，谁敢在我的客栈里动手，那就是打我的脸，老娘就要他吃不了兜着走。动手！嗯哎我不想杀人，但是不要逼我。好，姓甘的，算你狠。这两个字咱们算结下了。<笑>少在这说大话吓唬人。就凭你们三个，张口黑戈壁，闭口黑戈壁，好像自己是多大的人物。其实狗屁，不过是一群毛贼而已。给我滚出去！你，哎，大哥。是眼前亏，咱们在外边等着。老子就不相信，我兔小猫永远住在这儿。除了这家客栈，他甘秋娘要是再多管闲事，那就别怪咱们不客气。好，弟兄慢走。等等，烦劳二位替小可照看一下行囊，小可去去就来。丁兄请便。
只是兄台问话的方式若非亲眼看见这座客栈好人的人物
，丁勋是为此事，一点不错。那么，丁勋如何能够辨认出这个包铁山？据说，包铁山随身携带了一个三招未满的孩童。那丁勋可知道那个三招未满的孩童是什么人？这个小弟便无从得知。除此之外，对这个包铁山，丁勋还知道什么？小弟所知的都在这里。不知包兄曾经看到过这样的。相信这文书上所说的吗？这是朝廷遗文，不会有假。这是我偶遇的一位朋友，此事、啊、与他没有丝毫关系。大哥，你不像坏人。好、哦，为什么这么说？我刚刚说，丁某身在宫门几十年，好人坏人一望便知。你行事太软，不慌不忙，这就说明你没有做过亏心事。这就是到现在。你仍然没有动手的原因。嗯，我想知道为什么。我为什么要杀官造反？因此，有些事情还是不要知道的东西。那你就只能跟我走了，恐怕现在还不行。哦，我答应你，待使命完成，我会亲自找你投案，要杀要剐，随你处决。这恐怕就由不得你了。你真的认为能够对付得了？不相信的话，你试一试。你倒是很自信，因为我从没失过手。这里人多眼杂，还是客栈门前。
你这么厉害。英雄说错了，暴力不能伸张正义，而正义却可以让暴力低头。他们对付不了我，因为我是正义的。这些话还是到公堂说吧。谁会抓你？不用那么费事。我说过，使命达成后，你可以随意处置。你的使命究竟是什么？现在崩垮的不是宫门中的捕快，而是你的朋友。能告诉我？相信我说的话。当然，我可是朝廷的通缉要犯。刚刚你完全可以杀掉，可你说没用。
，因此你没有必要撒谎。你是个了不起的捕快，我可以走了吗？当然，你随时可以。你不怕我引来你的头家？如果我认为你会那样做，刚才这个就有杀了。我包出一个西北八府太监官的文银五十两，都送给你。还有，这是件黑兵。说什么？他说让我们滚蛋，要不然就杀了我们。队<笑>长，把南蛮子交给我，我要把他剁成肉酱。<笑>杀了他、嗯！你现在立刻给我跪下，我可以摆个响头，我就饶你不死。哼，就算你给我磕一万个响头，我也不会放过你。坏了你的茶棚啊！啊，不妨事不妨事小二哥，哎，那这是我的茶钱啊！不不，客官，不能收您的钱呀！您是不知道，这帮西夏骑兵凶狠的紧，抢完东西他们还要杀人呢。今天要不是客官您。
大伙可就都悬了。哎，是啊，算小的，请您喝的。哎，对呀，这位英雄，您就别客气了。是，别客气。您这钱呢，是我从那个西夏骑兵队长身上搜出来的，本就不是我的。你看看，这块银子够不够刚才茶棚里所有朋友的茶钱呢？呃，够，足够了，用不了这许多。那就行了，收下吧。反正啊，是西夏人请客啊！李车官，您身手可真是了得哎！十几个西夏骑兵，不到半点茶的功夫就给报销了，比我们吃烧饼还省事。可惜呀！这位英雄，你可比朝廷禁军还管用，禁军要打跑这股骑兵，还得花上半天的功夫。是不是？哎，禁军是兵对兵，将对将，哎，一个对一个，人家呀是一对十几个呢。是啊，是啊，正铁器啊，咱们能保住性命，是还是呀？多亏了这位大哥呀！是不是啊？啊！哎，我说，大伙应该谢谢人家。对对对对对，谢谢，多谢英雄救命之恩啊！快起来，快起来，快起来！您这是做什么呀？啊！谢谢谢谢英雄。好了好了，不要客气。哎，不好，那都怨我西夏人。啊！是禁军，是禁军，真是禁军啊！将军，将军，西夏骑兵在哪里？您看看，撤撤。这是怎么回事？啊，是这位英雄杀了西夏骑兵，救了大家。是是是，太厉害！是你杀了西夏骑兵？嗯，你一个人？是。在下郎谦，定西府杨大帅麾下副将，请问英雄大名？郎将军是杨元帅麾下。正是。郎将军所说的杨元帅，可是杨宗保杨元帅？哦，正是。好，草民包铁山，东京并兰人士，有要事要面见杨元帅，能否烦劳将军代为引荐？哦，你要见我家元帅？哦，正是。有何要事？呃，哦，等我见到杨元帅时，自会禀明。也罢，包英雄孤身歼敌，武艺高强，眼下边关正是用人之际，我也正想带你去见我家元帅。如此，请跟我来吧。回营
认识我的人，没有一千也有八百。老娘可不记得有你这么一位故事。哼，甘兄娘，看起来你已经不认识我了。我该认识你吗？也就是说，这一次，你们又替襄阳王充当鹰犬。这样吧，我跟你做个交易。什么交易？帮助我找到包铁山，我会请求襄阳王放你一马。你能保证襄阳王会放过我？殷氏兄弟说话一向掷地有声，绝不食言，这一点你不需要担心。那好吧，我可以告诉你他在哪里。哦，怎么，你见过他？这是当然，哪有一个进黑戈壁的人，是我甘秋娘没有见。这个姓包的是个大高个，体格瘦削，身背竹屉，屉中放着一个婴儿。不错不错，此人现在何处？就在我的店中。哦，就住在这间客店里。嘘，小声点。别走近点，我告诉你他在哪儿。
是在找包铁山吗？不错，你知道他在哪里？他就站在你的面前。啊？你，你是包铁山？正是。你疯了？胡说什么？他不是包铁山，他姓李，是我相好了。别逞英雄，降妖王就在不远处，你再让他们知道，你们你们就完了。如果我不出手，你们就完了。我们不用你帮，闪开！站在我身后，你不要再争辩，站在我身后。你知道他说的话是不是真的？老二。听着，趁时候未到，我有一句好言相劝。哦，什么意思啊？说说看。立刻离开这里，不要再与襄阳王狼狈为奸。这样，你们还可以留下条性命。否则，你们一旦看了不该看的，那就不用再想活着走出这家客栈了。大哥，你听到了吗？他说要饶我们的性命。我听到了。小子，你以为自己是谁呀？啊！自从爷爷出生以来，还没有人敢跟我们这样说话。你难道不觉得这话应该由我们来说吗？啊！你们的时间不多了。真的是他呀！真的是他，没错，是他。我当然不会错，错的是你们。你们失去了唯一一次活命的机会。哎，你真是包铁山！你认为知道了这个名字，对你来说是好事，还是坏事啊？你说呢？你的心里一定认为是好事。当然，襄阳王答应我们，只要找到包铁山和太子，黄金一万两。太子，这这孩子是太子？啊！我可以这样告诉你，你们知道了我的落脚点。我就不会放你们活着离开这里，因此对你们来说，这是一件坏事。别叫了，他已经活不过来了。老在。你们马上就可以见面了，弟兄们，大家齐上，把他碎尸万段，为老儿报仇！
。我刚才说过，你们谁也不可能活着走出这家客栈。现在，你相信我的话了吗？你，你要怎么样？怎么说呢？话我不是已经说得很清楚了，还要我重复吗？你们有一次机会，趁着还没有看到不该看，马上离开，不要再去找襄阳王。这样，你们还可以留下一条性命。我是这么说的。啊？是吗？是是。可你们不愿意听啊！你们觉得自己很厉害，可以随时杀掉。啊！看看你自己的样子，你为什么不愿意活呢？为什么非要死呢？就为那一万两黄金？报报英雄，我求求你，放我一马！我以后绝对不敢再与阁下为敌了。错，晚了。这句话如果说在动手之前，你的兄弟不会死，你也不会死。我对你说过，从你放弃生存的机会那一刻起，你就已经是个死人了。我的生命能放过他，我也不能。我我丈夫柳天然，为那些死在你们手里的弟兄们报仇。啊！杀！上门人听着，甘泉客栈已经被大军所围，继续抵抗，这就是下场。杀死包铁山元号者，赏黄金十万两。上面的弟兄听到了，杀死包铁山，李元浩，赏黄金十万。是小人，攻击！王爷小心！
院使用胡杨木搭建的，大漠中气候干燥，而胡杨木又易起火，一如看来，命令军士们用火箭烧死它。
。丁兄，真想不到你会来。包铁山呐、啊，包铁山，我可真服了你了，就这么几个人，竟然能够对抗上千敌军，说出去别人都不相信。幸亏你及时赶到，否则我们就完了。太子呢？在客栈里。在回去的路上，我看到襄阳王率杀手深入黑戈壁，想是冲你来的。我怕你独立难支，太子遭遇危险，这才着急发夫很快到定西聚集。可时间太仓促了，只来了定西的一官部，安边的二官部，总共三十几个人。你别小看他们，虽然比不了你，他们也是身经百战的好手。不，丁兄，就凭你这份忠义，这份侠肝义胆。包铁山，心悦诚服，我替太子殿下，替大宋江山，谢谢众位兄弟。哎，包兄，你这是做什么？你我虽然只有一面之缘，却肝胆相照，惺惺相惜。不要说有太子在这里，就是没有太子殿下，我丁家雄远一样会来。丁兄，你是官，我是犯。包老，你回去怎么交代？能反顾其他，大不了不做这老实的不快，浪迹江湖去也。可是弟兄，你想过没有？我们只有几十个人，对方却有上千之众。有句话我不想说也得说，我们恐怕很难活着离开这里了。哼，怕死我就不来了。放心，你赤胆忠心，不畏强盗，身负太子，天理驱使，是为我辈楷模。虽然不才，也要学一学包兄的样子。虽然算不上英雄，却也有侠有义，真的二十爷。说得好，说得好，这才叫做真男儿的英雄本色。谁有金疮药？啊，我有。包兄，你且在此略起片刻，我上宅墙看看。好，有劳弟兄了。真想不到，丁捕头竟然这么仗义，我还担心他回去会率人来抓我呢。这就叫路遥知马力，日久见人心。丁振雄是一条好汉，我没有看错他。是什么人？很多人都穿着捕快的服饰，应该是官府中人。什么？惊动官府？也不是什么当官的，看那些人的样貌，似乎是附近的衙役伙长捕快班头。不好，不好！一旦此事传扬出去，对你我是大大的不利啊！要尽快的结束战斗，攻下客栈。王爷，这些人人数虽少，可都是亡命之徒。将生死置之度外。俗话说，哀兵必胜。咱们攻了几次，眼见得手，可可最终还是让他们击退了。哎，真他娘的！王爷，你足智多谋，再想一想办法。让姑好好想一想，好好想一想。王爷，王爷，末将回来了。中原，你的伤不要紧吧？啊，还好。王爷，末将有一计。攻破客栈。
这就是当今楚军，只是个吃奶的孩子。哎，千里驱驰，身经百战，孩子竟然毫发无伤，我真想不出你是怎么做到的。好，将孩子裹在软甲之中，背在身后，真是难为你了。总捕头，总捕头，几位，你们快来看看，出怪事了。
知小儿，事到如今还不跪地投降。陈家树，你这党项族人的败类，丧尽兵狂的叛匪，恩将仇报，弑君犯上，言若不除，天必诛之。我袁浩，就是化作厉鬼也不会放过你的。黄口恕字，大言不惭。七军埋上，意图篡位，还敢在此巧言令色？今天就是你的末日到了。天理昭彰，你不会有好下场的。来人，将这反贼拿下！是。是嗯。混、嗯、蛋，还不生钱！大将军不必动怒，他们现在已经是瓮中之鳖了。包铁山，我真是有点佩服你，你睁开眼睛好好看看。你们的屏障隐师被团团包围了，我很想知道是什么在支撑着你，到这个时候还负隅顽抗。有一个字，叫做义。现在站在包某身边，都是为了这个义字而来。包某在铁枪庙亲口答应李娘娘要保太子安全，在定西元帅府，包某向杨宗保元帅保证过。绝不会让太子落入反贼手中。包某拼死力战，就是为了这些承诺。而这些好朋友，之所以会站在我的身边，也是为大义所趋，义无反顾。可这个“义”字对你们来说有什么用呢？不过是枉送了自己的性命。哼，我倒忘了，这个字对王爷来说。实在是没有什么用处。王爷为了一己之私，是什么都可以出卖，气节、廉耻，甚至自己的灵魂。建立忘义这四个字，用在王爷身上，那可真是再合适不过。鲍铁山，你张口道义，闭口廉耻，可这些给你带来了什么？死亡。你说的对，我从来不讲什么道义，只知道实力。谁能帮助我夺取大宋江山，就是我的朋友；反过来，就是我的敌人。而我的敌人会死得很惨，就像你。你我之间的区别就在于，你怕死，而我不怕。你认为死是最可怕的，而我认为失信于人、践踏诺言，才是最可怕，也是最可悲的。<笑>我相信你。你不怕死，可太子怕吗？在你身边，太子马上会死。可教育我的话，至少他会活下去。你知道，太子是大宋储君，入统正朔，尊严是第一位的。如果他丧失了尊严，与死去无异。因此，到最后关头，包某可以亲手杀死太子，却不能将他交到你们这杆反贼的手中。况且，王爷挟持太子，是为了谋朝篡位，窃取大宋江山。包某，更不能助纣为虐。王爷，你还是死了这条心吧。哼！如果你认为我怕你的话，那你就错了。我随时可以杀掉你，但是为了太子的安全，我愿意再说一遍：交出太子。休想！杀了他。
死了。来人，给我取回太子。
大军。什么？西夏人？西夏人怎么会在这里？王爷，这里常有西夏骑兵出没，但如此大军却甚是少见。你们看，襄阳王，真的是他？是襄阳王。他怎么会和西夏人在一起？大王，找到了襄阳王，就找到了包顶山和太子，他们一定就在那座客栈之中。掌柜，但愿你没有猜对。啊？为什么？襄阳王不忠和西夏主力不下万余人，单凭铁扇一人，怎么可能与之抗衡？如果他和太子真的在客栈之中，他早已遇难了，遇遇难。但愿上苍护佑，铁山和太子无恙啊！说这些有什么用？我们率军杀将过去，看个究竟。嗯，魏云说的对，怎么？下命令吧。请问，是八县王殿下、杨宗保元帅和展昆仑护卫吗？不错，正是我们。足下怎么知道我们的名字？是包铁山大哥告诉我的。啊？铁山在哪里？他还活着吗？是啊。众位，请随我来吧。赵青，这狼子野心欺君犯上的逆贼，真真是罪该万死！我太祖系没有你这样的子孙。赵德芳，亏你还自命为太祖子孙，真不知世间有羞耻二字吗？太宗窃我江山，杀我兄弟，身为太祖子孙，你不思报仇，我不怪你；你卖身投靠，我也不怪你。而如今，你竟然做起了仇人的帮凶。残害自己骨肉兄弟，真是舍种柴性，禽兽不如。你给我住口！哪个是你的骨肉兄弟？你勾结内功，私募军队，阴谋造反，意图篡位，做下的勾当，桩桩件件都是抄家灭门的大逆之罪，不仁不义，不理不信，不孝不弟，视为人身共愤。而今阴谋败露，死到临头，竟然巧言令色，说我赵德芳残害骨肉兄弟。真是大言言言无耻之极！赵庆，太祖门庭有你这样的兄长，真是家门不幸。早晚有一日，太祖系子孙要断送在你的手中。好了，不要再说了。我继承父制，夺回失去的江山，我有什么错啊？哼！张口继承父制，闭口太祖遗诏。太祖可没有让你造反。哼！你目光短浅，管窥离侧。不靠武力，不靠智谋，怎么可能夺回江山？我不过是想拿回失去的东西，却为包铁山所阻，乃至功亏一篑。师爷命也，夫妇何言？今日既然落入你们手中，要杀要剐，悉听尊便。动手吧！来人，给我拿下！是。
放心不下的，就是太子殿下还都之事。
。元昊登基之日，便是西夏与大宋休战和解之时。还都后，我立刻遣使汴梁，面见大宋天子，两朝修好，永不再战。躺在高台上的，是我最敬爱的人。他的名字叫包铁扇，他从来没有死去，他永远。